ఎప్పుడైనా పొలిటికల్ గా కెరియర్ లోకి ఎందుకు వచ్చానా సినీ కెరియర్ వదిలిపెట్టి అని అనిపించిందా అండి నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదండి అనిపించుంటే ఇప్పుడే నేను నేను వెళ్ళొచ్చు సినిమాలు చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఏముంటుందండి ఎవరో ఫ్రెండ్స్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ తెచ్చుకోవచ్చు సినిమా చేయొచ్చు పెద్ద విషయం ఏం కాదు ఏంటంటే వచ్చాం ఎంతవరకు వెళ్తా చూద్దాం మన వయసును బట్టి క్యారెక్టర్లు వస్తాయి అదే ఉందండి అవునులేండి బతకడానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా బతుకు ఇబ్బంది లేని అన్నాడు పోరాడదాం తర్వాత లేకపోతే చూద్దాం మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెళ్ళి అంటారా ఎవరైనా అంతే కదండి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమా చేస్తున్నారు సినిమాలు లేక కాదు కదా ఆయనకి యాప్లో సినిమా చేసేస్తున్నారు అట్లానే మనకు కూడా ఎవరైనా ఇస్తే చేస్తాం ఏముంది దాంట్లో ఇప్పుడు చేస్తారా ఎవరిని ఇస్తే ఎందుకు చేయనండి డబ్బులు ఏమి చేయదా మనకి అంటే మీరు సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నారు మూవీస్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు అని అన్నారు ఎవరు అనుకుంటారండి సినిమా చేయి సినిమాకి సంబంధం లేదండి పాలిటిక్స్ పాలిటి ఇప్పుడు నాలుగేళ్ళు ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటారు మనకు పెద్ద పనే ఉండదు అప్పుడప్పుడు పని ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అంతే కదా ఓకే అంతే కదా కదా మనం ఏదన్నా అదే మనం ఏదన్నా రాజకీయ పార్టీలు చేరే అధికార ఏదన్నా పార్టీలో ఉండే అధికారం ఉంటే అప్పుడు కుదరదు టీడీపీలో ఉంటే పని ఉంటుంది అండి మనం ఏదన్నా అధికార పార్టీలో ఉంటే మనం అధికార పార్టీలో ఉంటే అప్పుడు అప్పుడు మనకేమైనా పదవులు అడగటం పదవులు నేను ఉన్న నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సపోర్ట్ చేసి నేను ఏనాడు అడగల ఒక చిన్న ఒక చిన్న పదవి కానీ ఒక చిన్న ఫేవర్ నేను ఎప్పుడు లేవు ఏం లేవు నాకేం లేవు నాకు ఒకటే హోదా హోదా గురించి ఆయన ధరం పోరాట దగ్గర చేశాడు కాబట్టి వెళ్ళి వెనకాల ఓకే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చేయమనండి హోదా కోసం యుద్ధం చేయమనండి ఎందుకు నిలబడం ఆయన వెనకాల హోదా కోసం బీజేపీ మీద తిరుగుబాటు చేయమనండి చూద్దాం వెళ్ళిపోతారా మనం పోరాటానికే కదా పార్టీలోకి ఏం బాగాలేదు కదా నేను పోరాటాన్ని మనం మనం ఎంచుకునే మార్గమే అది ఖచ్చితంగా అండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా ఎప్పటికైనా వస్తుంది 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 ఏది నిజం మీరు రాసి పెట్టుకోండి మీరు ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి హోదా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది వాళ్ళకి ఏదో ఒక రాజకీయ పార్టీకి అసలు బీజేపీ నుంచి టీడీపీలోకి ఎందుకు వచ్చారండి నేను ఎప్పుడు టీడీపీలో లేను కదండి నాకు ఎప్పుడు మెంబర్షిప్ లేదే ఓకే ఇప్పుడు స్టిల్ ఎప్పుడు లేదు బయటకు వచ్చి టీడీపీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంతే టీడీపీకి కూడా నేను సపోర్ట్ చేయలే చంద్రబాబు గారికి చేస్తున్నారా ఆహా ఇన్ని పనులు చేశాడు ఆయన ఇవన్నీ ఆగిపోతాయి అతను అయితేనే కరెక్ట్ ఈ ఈ ప్రాంతానికి ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు అని చెప్పాను నేను మరి అది సపోర్ట్ చేయడమే కదా అదే చెప్తుంది నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్కి సపోర్ట్ చేశాను ఆ రోజు రైట్ రైట్ అలాగే నేను ఒక ఇద్దరు నా మిత్రులు ఉంటే ఇద్దరికి మాత్రమే ప్రచారానికి వెళ్ళాను అంతే తప్పితే నేను ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ప్రచారం చేసి మనం ఏదో అడావుడి చేసిన పాపన పోల మరి మూవీస్ అసలు మూవీస్లోకి ఎలా వచ్చారండి అది ఒకటి చెప్పండి ఫస్ట్ పాతి ఇరవై రెండేళ్ళు జరిగింది ఇరవై రెండు మామూలుగా సింపుల్గా హైదరాబాద్ బతుకుదాం అని వచ్చాం కుర్రాడు బాగున్నాడు అది ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదండి అవకాశాలు వచ్చినాయి అలాగా నిజం చెప్తున్నా ఓకే నేను జమిని టీవీలో ఎడిటర్గా ఎడిటర్గా పనిచేసాను యాంకర్ కాదు నేను నేను ఎడిటింగ్ నాది టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ నాది తర్వాత యాంకర్ అయ్యారా తర్వాత నేను బాగున్నానని చెప్పి ఒక షిండే గారు అని ఒక ఆయన ఆయన యాంకరింగ్ చేశాడు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత ఎవరో సినిమా ఎత్తా రమ్మన్నారు వెంట వెంటనే అన్ని అన్ని వెంటనే జరిగిపోయింది ఓకే ఎన్ని మూవీస్ చేసి ఉంటారండి నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ చేశానండి మిస్ అమ్మ అయితే మాత్రం సూపర్ మూవీ అండి సూపర్ మూవీ మీ కెరియర్ లో మరి ఇంకేమన్నా ఉన్నాయో నాకు తెలియదు కానీ అది టాప్ మూవీ కదా నా కెరీర్ లో అది టాప్ మూవీ మేబీ బ్రేక్ ఇచ్చిన ఇంకా అంత ముందు ఉంటే ఉండండి బట్ ఈ మూవీ మాత్రం అది ఎపిక్ లాంటిది అది ఎస్ లేదండి ఇప్పటికి కూడా మీకు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్ ఫిఫ్టీ మూవీస్ లో మిస్ అమ్మ ఒకటి ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీలో ఓకే ఓకే ఇండస్ట్రీ హిస్టరీలో టాప్ ఫిఫ్టీస్లో మిస్ అమ్మ ఒక సినిమా చాలా అమాయకమైన ఇండియన్ పనోరమాకి సెలెక్ట్ అయిన సినిమా మిస్ అమ్మ అంటే నెక్స్ట్ ఒకవేళ పనోరమాకి ఎంట్రీ వచ్చింది ఎంట్రీలో కనుక సెలెక్ట్ అయితే ఆస్కార్కి వెళ్ళేది అబ్బా అట్లా ఉంటుంది మంచి క్యారెక్టర్ అండి అందులో మీది కదా కామన్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్ కదా మీరు చేసిన మూవీస్లో మీకు బాగా ఇష్టమైందంటే ఏది చెప్తారండి ఈ అన్ని సినిమాలు డబ్బులు ఇచ్చినాయండి పాపం ఈ సినిమా బాగా నచ్చింది మనసుకి ఏదో ఒకటి దగ్గరగా ఉంటుంది కదా నాకు అమ్మాయి బాగుంది ఒకటి ఓకే టాటా బిర్లా మధ్యలో ఇలా అదిరిందయ్య చంద్రం ఓ చాలా సినిమాలు ఉన్నాయండి సందరే సందరి సినిమా ఒకటి ఓకే శివరామరాజు శ్రీరామచంద్రులు ఇష్టమైన సాంగ్ నాకు ఇష్టమైన స
అదిరింద చంద్రంలో ఉంటాయండి సాంగ్స్ అన్ని ఆల్బమ్ ఆల్బమ్ మొత్తం చాలా బాగుంటుంది ఇంకా టాప్ సాంగ్ అంటే మాయదారి మైసమ్మ సాంగ్ పద్మావతి పద్మావతి అనే సాంగ్ క్లాస్ కాదు కొంచెం బాగుంటదండి అది కూడా మాస్ నంబరే అబ్బు అది కూడా మీకు పబ్బుల్లో బాగా మోగింది ఆ సాంగ్ కూడా ఓకే కానీ మైసమ్మ సాంగ్ అయితే ఇప్పటికి మైసమ్మ అది ఎవర్ గ్రీన్ ఏదైనా ఫెస్టివల్స్ అవుతున్నా పెడతారు సినిమాలు అండి కాలేజ్ అండి అది ఓకే మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి శశిప్రీతం గారు సినిమాకి బాగా ఇష్టమైన హీరో ఎవరండి అబద్ధం ఎప్పుడు చెప్పలేమండి చిరంజీవి గారు అనేది అది అల్టిమేట్ అది ఇవాళ ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం ఇప్పుడు అల్లు చెప్పండి లేటెస్ట్ జనరేషన్ అల్లు అర్జున్ అండి అల్లు అర్జున్ సౌత్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్లేస్ ఆయనే డెఫినెట్ గా అండి మీ టంగుకి ఏమన్నా పవర్ ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే నాకు పవర్ నాకు ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొస్తుంది మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది హెల్ప్ అవుద్ది ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు అప్పుడు ఆ తరంలో ఈ తరంలో ఇష్టమైన హీరో అంటే అప్పుడు అప్పుడు పాత తరంలో అంటే సావిత్రి గారు అండి ఇంకా తర్వాత అండి అంటే చిరంజీవి గారి ఆ టైంలో అడుగుతుంది ఆ టైంలో అంటే సౌందర్య గారు ఇప్పుడు వరుణ్తో చేసింది కదా సాయి పల్లవి సాయి పల్లవి ఓకే చాలా హోమ్లీగా న్యాచురల్ యాక్టర్ మీ కెరియర్ లో మీరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఒకటి మిస్ అయ్యాను చేసి ఉంటే బాగుండు అనిపించింది ఏమైనా ఉందా అండి సరైన వాళ్ళు అల్లు అర్జున్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అండి ఎంత న్యాచురల్ గా ఉంటుంది అండి క్యారెక్టర్ అలాంటి క్యారెక్టర్ ప్రతి హీరోకి కావాలని ఉంటుంది చాలా అంటే అది టూ మచ్ న్యాచురల్ క్యారెక్టర్ అది అలాంటిది వస్తే బాగుండేది అంటే మన జనరేషన్ కి అతనే ఫ్యూచర్స్ సౌత్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఒకవేళ నేనే అల్లు అరవింద్ గారు కొడుకుని అయితే నేను అంత కష్టపడను ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటది అండి ఏ జోనర్ ని టచ్ చేయలేదని అనుకుంటున్నారు మీరు అదే చెప్పాను కానీ సరైన నాకు అందులో సైల సరైన సినిమా అంటే చాలా పిచ్చ ఎన్నిసార్లు చూసిన నాకే తెలియదు ఇప్పటికి నేను ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ సినిమాలు మాత్రం నేను రీసెంట్ ఇయర్స్ లో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మాత్రం నేను ఎక్కువ చూసింది అల్లు అర్జున్ సినిమాలేనండి ఒకటి పది సార్లు చూసేవాడి ఈ మధ్య కాలంలో బాగా నచ్చిన మూవీ అంటే ఏది చెప్తారు ఈ మధ్య కాలంలో పెద్దగా సినిమాలు చూడలేదు ఇంట్లో చూడటమే కానీ టైమ్ అనేం కాదు ఇంకా అంతా ఆంధ్ర ఇప్పు ఉంటాం ఎక్కువ వీలు కాక నేను ఏం చూసినా కానీ అల్లు అర్జున్ గారి సినిమా అది సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి సరైనోడు ఇంకా చూడలేదండి అబద్ధం ఆడగాడు చూడలేదు చూడండి చెప్పాలంటే త్రీ డేస్ బ్యాక్ ట్రై చేసిన టికెట్లు దొరకలే నేను అడిగితే ఎవరొకళ్ళు ఇస్తారు నాకు ఇష్టం లేదు నాకు ఇష్టం లేదు ఆన్లైన్ బుకింగ్ కోసం అతను ఒక్కడి సినిమా మాత్రం నేను ఎవరిని అడగను చూడండి తప్పకుండా బాగుంది అయ్యో పైగా త్రివిక్రమ్ గారి సినిమా అంటే సినిమా ఫెయిల్యూర్ అయినా ఓకే త్రివిక్రమ్ గారి సినిమా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కొన్ని కారణాల చేత మిస్ ఫైర్ అవుతుంది ఒక్కోసారి సినిమా నాకు ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాని విషయం కలేజే సినిమా ఎందుకు మిస్ అయింది ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాదు సేమ్ డైలాగ్ మా హస్బెండ్ కూడా అంటా ఉంటారండి కాదండి కలేజే సినిమా ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో అదే ఈ రోజు కూడా నాకు అర్థం కాలేదు మేబీ నాకు అర్థం కాని ఏమన్నా ఉండి ఉండొచ్చు జనంలో ఉండి ఉండొచ్చు కానీ అన్ని మనకు అర్థం అవ్వాలని ఏం లేదు కదా అదొకటి కానీ ఏ సినిమా అయినా సరే ఆయన సినిమా బాగాలేదు అన్నా కూడా ఎక్కడో ఏదో ఉంటుంది అది కట్టిపడేస్తుంది సినిమా చూడటానికి కా జైజాంటిక్ చెరిష్మాటిక్ హీరో ఒక ఐదు వందల మందిని కాపాడుతా అంటే మన జనానికి ఎక్కలేదేమో అనిపించింది అదే ఒక హైదరాబాద్ని కాపాడతాడు అంటే అమ్మో హైదరాబాద్ నగరాన్ని కాపాడతాడా అనుకుని ఏమన్నా ఎక్కేదేమో అలాంటిది ఏమైనా ఉందేమో అని అనిపించింది అన్ని బేరీజ్ వేసుకోక ఎందుకు 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 ఆడలేదు సినిమా అని అంటే ఒకవేళ అదేమన్నా ఉందేమో అని అనుకుంటాం అనుకుంటాను నేను నేను అనుకుంటా అదే సినిమా ఎవడన్నా నా బోటు ఒకటి చేసి ఉంటే వాడికి ఎంత పెద్ద లైఫ్ అయ్యేదు అనిపించింది నాకు ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే ఒక ఇమేజ్ లేని హీరోకి సంబంధించిన సినిమా అనిపించింది నాకు తర్వాత అది ఆ కథ ఆయనకి ఐదు వందల మందిని ఒక గ్రామాన్ని కాపాడతాడంటే ఎక్కలాదు అదే నువ్వు దేవుడు శివాజీ అని అన్నారు అనుకోండి నువ్వు దేవుడు స్వామి నువ్వు అనుకుంటే ఇది అని అన్నారు అనుకోండి ఏంటి శివాజీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు జనం అంతే తప్పితే లేకపోతే 
ఆయన సినిమాలు అన్నీ కూడా బాగుంటాయి ఏ డైరెక్టర్తో మిస్ అయ్యారు అనుకుంటున్నారండి మూవీ చేయటం మిస్ అవ్వలేదు తేజ ఒకడు మాట ఇచ్చాడు తను చేయలేదు ఎప్పుడు ఆ తర్వాత నేను మిస్ అయిన డైరెక్టర్ అంటే బోయపాటి సీన్ కాదు నేను అనుకునేవాడిని ఈ మధ్యకాలంలో డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ మీద సినిమాలు ఆడటం అనేది అనిల్ రావి ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నాయి ఐదు సినిమాలు కదండి ఐదా నాలుగా ఐదు ఐదో సినిమా ఐదు హిట్లు కొట్టడం అంటే ఒక డైరెక్టర్కి నాకు తెలిసి ఒక దాసనాయనరావు గారు రాఘవేంద్ర గారు తర్వాత ఇతనేనేమో వరసన ఐదు సినిమాలు హిట్లు కొట్టడం అనేది వండర్ఫుల్ మ్యాజిక్ చేస్తాడు కథల్లో కథ ఎలా ఉంది అనేది అసలు ఎవడు ఆలోచించడు మాట్లాడ్డు దాని గురించి కానీ ఏదొకటి సినిమాల్లో అంతేగా అంతేగా అన్నాడు మళ్ళీ ఈ సినిమాలు ఏదో పెట్టాడు టీవీలో యాడ్ లో చూసాను నేను ఏదో అరే రావణాఫ్టర్ బిఫోర్ ఎవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అలాగే రమణ లోడే తలరా అనేది అర్థం అర్థమవుతుందా ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే ఒక్కొక్క జనరేషన్ లో ఒక డైరెక్టర్ అట్లా జనానికి ఎక్కేస్తాడండి అలా అనిల్ రావు ఇప్పుడు 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 ఒకవేళ మూవీలో ఏదన్నా ఛాన్స్ వస్తే ఏ క్యారెక్టర్స్ చేస్తారు అంటే బ్రదర్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తారా విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తారా లేదు హీరోనే కావాలంటారా ఎవడన్నా సినిమా అయితే చాలనుకుంటాను నేనే నేను పదాన్ని చేయాలని నేను అనుకోవట్లేదండి నేను అనుకున్ నేను అలా అనుకున్నందువల్ల ప్రయోజనం కూడా లేదు నేను అలా అనుకుంటే నేను డబ్బులు పెట్టి సినిమా తీసుకోవాలి అంత ఓపిక మనకు లేదు అంత ఓపిక మనకు లేదు ఎవడన్నా ఇస్తే బాగుండు అనుకుంటాను తప్పితే ఏ క్యారెక్టర్ అయింది రెడీయా ఏదైనా చేసి వస్తాం అందులో ఏదైనా మనం లేదు ఓకే అంటే నేనే క్యారెక్టర్ చేస్తాను వాళ్ళకి తెలుసు ప్రజెంట్ నేనున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో నాకు ఎటువంటి ఇమేజ్ ఉంది జనంలో శివాజీ వాడు ఆవిడ అరుస్తాడా వాడు గట్టిగా మాట్లాడతాడా అనుకుంటారు అలాంటి ఏమన్నా వస్తాయా తెలీదు కానీ మన మన పంచి మాత్రం కామెడీ అందులో ఏమో అనుమానం లేదు ఇష్టమేమో అసలు అది అది కామెడీ అల్టిమేట్ అంతే అంతే కామెడీ అనేది బ్లడ్లో ఉందండి దాన్ని మనం ఏం చేయలేదు నేను లొకేషన్లో ఉన్నా కూడా నా చుట్టూ కామెడీ ఉంటుంది సినిమా అంతా సినిమాలో జన సినిమా లొకేషన్ అంతా కూడా టెక్నీషియన్లు అంతా నవ్వేస్తూనే ఉంటారు కంటిన్యూస్గా నేను ఏం మాట్లాడి నవ్వుతాను నాకు అర్థం కదా ఇదేంటి ఒకడికి ఒక రకంగా నువ్వు మాట్లాడి బతికేరా అని ఇస్తాడు భగవంతుడు అనుకున్నా సో దేనికైనా రెడీ ఇప్పుడు శివాజీ గారు ఎప్పటి నుంచే రెడీ అండి వాళ్ళే కాదు నా ఉద్యమం నాదే బతుకు తెరుగు బతుకు తెరుగు వాళ్ళే ముందుకు రావట్లేదా అట్లా ఏం లేదండి ఏమనుకుంటారంటే శివాజీ సినిమా చేయడు అనుకుంటా కంప్లీట్గా పాలిటిక్స్లో ఫస్ట్ అడిగింది అదే అండి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అరే బాబు నేను సినిమాలు చేస్తారా నాతో చేయండ్రా అని ఆ దేవుడు దేవల్ల ఏడుకొండలో వాడి దేవల్ల సినిమాలు ఇప్పుడు దాకా నా దగ్గరికి వచ్చినాయి అండి ఇంతకాలం నా దగ్గరికి వచ్చినాయి నేను అడగకుండానే వచ్చినాయి నాకు అన్ని మేబీ ఇప్పుడు కూడా అలాగే వస్తుంది వస్తాయి ఏమో ఇప్పుడు పోయి కొత్తగా అడగాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి మంచి వేషం ఇవ్వండి సార్ అని అడగాలనుకోండి ఎలా తీసుకుంటారనేది నాకు తెలియకపోగా ఆ తర్వాత మనం బయటకు వచ్చినాక ఏం మాట్లాడుకుంటారనే ఒక పెచ్చ ఆలోచన ఒకటి వస్తుంది ఇన్నాళ్ళు ఆర్టిస్ట్గా చేసి అట్లా ఒక పెచ్చ ఆలోచన ఒకటి వస్తుంది కానీ సినిమా సినిమానేనండి కదా సినిమా అనేది వరం అండి అది ఎవరికైనా కూడా సినిమా అనేది ఒక వరం ఆ వరాన్ని నేను దానికంటే ఎక్కువగా అనిపించింది నాకు మా ప్రాంతం అంతే సినిమా ట్రాన్స్పరెంట్ అండి సినిమా సినిమా వాళ్ళు కానీ సినిమా కానీ ట్రాన్స్పరెంట్ అది మంచి చెడు అన్ని చోట్ల ఉన్నట్టు అక్కడ కూడా ఉంటుంది దాన్ని నేనేం కాదని సమాజం పట్ల ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతారు సినిమా వాళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదు సినిమా వాళ్ళు రా రాలేరు ఓకే పోయి రైతులకు అన్నీ ఏం జరుగుతుందని రైతులు అందరూ వచ్చారా రాలా ఉద్యోగస్తులు వచ్చారా రాలా రైతు పెట్టే భిక్ష మీద రైతు పెట్టే రైతు పండించే పంట మీద బతికే మన అందరం కూడా రైతు కన్నా ఏం జరిగితే అందరం వెళ్తున్నావా మరి సినిమా వండి ఎందుకు పొద్దు రమ్మని అడుగు మీరు అందరూ ఏకపోతే వాడు చచ్చినట్టు వస్తాడు అవునండి మర్చిపోయాను మీరు మాలో మెంబర్ కదా అవునండి మాలో ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి ఎప్పుడన్నా ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని టీవీలో చూస్తాడు అవన్నీ చిన్న చిన్నవి అండి అది పెద్ద ఇష్యూస్ కాదు అవే పెద్ద ఇష్యూస్ కాదు వారసులు ఉన్నారండి ఎవరైనా మూవీస్లోకి వచ్చేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు నాకు ఇద్దరు కొడుకులండి పెద్దవాడు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాడు 
చిన్న అబ్బాయి ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ పెద్ద అబ్బాయి ఆరు అడుగులు ఆరు అడుగులు ఒక అంగులో ఉంటాడు ప్రస్తుతం నాకంటే చాలా హైట్ నేను ఎలా చూస్తున్నాను అతన్ని మీకు తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా నేను ఎప్పుడు అడగలేదండి చదువు కావాలి కదా నేను కూడా ఏం మాట్లాడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే వస్తారండి నేను కూడా నేను ఫోర్స్ చేయనండి మనం ఫోర్స్ చేసిన అవ్వదండి అది రావాలండి అమ్మ పిలుస్తుంది కళామ తల్లి పిలుస్తుంది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అది మనం ఫోర్స్గా పోయినా కూడా అవ్వదు అమ్మ పిలుస్తుంది అంతే